ድነሳ ይነሳሉ ኢትዮጵያ ልጅ አሁን ያለው ነገር ይቀይሩታል ታያለሽ ያ አማርኛ ተናጋሪው ትግርኛ ተናጋሪው ኦሮምኛ ተናጋሪው ወላይተኛ ተናጋሪው አፋርኛ ሚናገሩ ሶማሊኛ ሚናገሩ ሐሪኛ ሚ እያንዳንዱ ትውልድ ይነሳና አንተ በዘር አስብ በጎስ አስብ በቋንቋ አስብ ያለውን እየረገመ መልካሙን ነገር የሚያመጣበት ሰዓት በቅርብ ይመጣል ጻሃይ ተወጣለች እንዲ ጨለማ ሆኖ ደመና ሆኖ ዝናብ ዘንቦ እንደው ድቅ ድቅ ጭቃ ሆኖ በፍጹም ብርሃን ይወጣል ጻሃይ ይወጣል የኢትዮጵያ ልጆች ይነሳሉ ብዙዎችም እየተነሱ ነው ይተውታል ዞር በል ይሉታል ክፋቱም ይሰራው ሁሉ ዞር በል አልጠቀም ከኝም ይሉታል የጣሊያንን ከንቱ ሐሳብ የእንግሊዝን ክፉ ሐሳብ በኢትዮጵያ ላይ ለተዘራ ለተበታተነኝ ዞር በል እነሳለሁ ሚል የኢትዮጵያ ወጣት ይነሳል ታያለሽ ብርሃን ይሆን ልጆች ይነሳሉ ወነተኛ ልጆች ወንዶችም ሴቶችም ይነሳሉ እጅ ለእጅ የሚያያዙ በተራራው ላይ አብረው የሚሄዱ በወንዞች ጅረት አብረው የሚጫወቱ የኢትዮጵያ ልጆች ይነሳሉ እንደውም ብሎ በዚህ ክልል በዚህ ክልል እሱ የለም የሚመጣ ዘመን አለ ያ ዘመን ደግሞ የበረከት ዘመን ነው የሚሆነው ስለዚህ ይመጣ ያ ግን እንዲመጣ መስራት ያስፈልጋል መነሳት ያስፈልጋል መተባበር ያስፈልጋል አሁን ያለው ትውልድ ማወቅ አለበት ዛሬ ያለውን እኛ የተዋርድነውን ሰዎች አይደለም ማየት የሚገባው ዛሬ ተዋርደናል ዓለም አማራችን ዓለም አወቃችን ደንቁረናል ጠፍጠናል ጨለማው üst ነው ያለ ነው ለምን እንደ ነው የሆነው ጥቂቶች ሰዎች ለራሳቸው አስተሳሰብ አውሮፓ ድርሶ ይመጣና ሲማር አሜሪካ ድርሶ ሲመጣና ሲማር የአሜሪካን ችግር እና የአውሮፓን ችግር በስሌቨሪ ያለው ለምሳሌ ከዌስት አፍሪካ ሄደው የነበሩትን ችግር ትንሽ ተማርኩ ብሎ መጥቶ እዚያ ሀገር ላይ አንድ ነገር ሊያመጣ ይችላል እብድ ህልጋዚቼ ሚስቴና ሳበርኳት እንዳለው ሰው ነው የማያቸው ነው አንዳንድ የተማሩ ሰዎች ይባሉት ሰው ቤት ሄዶ ፈንድሻ ቆሎ በልቶ ነው ሰውየው እና ምን እንደው አለ ፈንድሻ ቆሎ ነው እንደ ሱቅ አለ ለተባለ ገዛና ሄዶ ለሚስቱ እንደው ቆይ ይልኝ እስቲ ሄኮ ሚገርም ቆሎ ነው ብሎ ለካ መክደን አለባት ስትቆላ እንደው ጧሲን እዛ ለታመጣ ስትሄድ ጧሲን እዛ ለታመጣ ስትሄድ ቆጭ ብሎ ሊባላ ይጠብቃል እ ያለ መጨረሻ ላይ እብድ ህልጋዚቼ ሚስቴና ሳበርኳት አለ እብድ ትምርት እየተማሩ እየመጡብን ነው ዛሬ ዓለማችን የሚረብሽዋት እንደምን አደራችሁ ሰው ብቻ አቋይ ጠይቅም ኢትዮጵያ ይኩ ደና አደራችሁ ቀየው ደና ነው ከብቱ ሁሉ ኢኮኖሚ ልሽ ከሰው አልፎ እኮ ለንስሳት የሚያስብ ትውልድ እኮ ነው እኮ ይሄን ግን ዛሬ ቀይረናዋል ዛሬ ለውጠናዋል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ጊዚያዊ ነው ይሄን ጊዚያዊ ግን ለንለውጥ የምንችለው እዚ መጻፊ ላይ የጠቀስኳቸው አንድ አራት ሰዎች አይነት ባህሪ አለ የሚያስፈልጉን ብዬ አንድ ባለራኤዎች ሁለት ባለነጽሮች ሶስት አንቃኤዎች አራት አንቃኤዎች እርግጥ ነው ጃፓኖች ወደ ታይላንድ አገር ታይዎች ሰውን ሰላም ሲሉ እንዲህ ይያሉ ታይላንዶች ጃፓኖችን ጎንበስ ይያሉ ሊያርጉ ይችላል እኛ ጋር ከማጎንበስና ዝቅ ከማለት በላይ ለሰው ከሚሰጠው ክብር ብድግ ሁሉ ተያለሽ ኖር ኖር ብለሽ ብድግ ተያለሽ ቤተኛውን ባህል ቤተኛውን መንገድ ይሄን ከዚህ በፊትም ገልጨው አሉ ሰው በውስጡ እግዚአብሔር ስላለበት ክቡር ስለሆነ ሰው እኮ ክቡር ፍጡር ነው ኢትዮጵያ ስነ መግባር አላት ሆይ በደም ባላት ለዓለም የሚተርፍ ለምሳሌ ሰርበት አክብር እቅ በአል አክብር ሲባል ሰው ስራፈት እንዲሆን አይደለም ብዙ ሰዎች አልገባቸው ስራፈት እንዲሆን አይደለም በሬው ከማረስ እንዲያርፍ ከሰው አልፈን እንዲህ የሚያስብ ሰው ሆኖ ይነበረባል በአህያው ከጭነት እንዲያርፍ ገበሬው በአል አርለ ምርሻው ሲያቆም አጠገቡ ጽዳቱን እንዲጠብቅ አጥሩን እንዲያጠብቅ የታመመ እንዲጠይቅ ያዘነ እንዲያጽናና በአላት የተደረጉት እኮ ለዚህ እኮ ነው ችግረኞችን ለመጎብኘት ሲጸልይ ለምሳሌ ስለ ሰማያዊ አየር ስለ ወንዞች መምላት ስለ አዕዋፍ ስለ አራዊት ስለ እንሳት ይጸልያል እንኳን ለሰው ሁሌ የማለው ነገር አለ ነው በኢትዮጵያ ምድር ሰው የታመመ ይሙትባት ነው የሚለው አበበ የማይሙት መገርሳ የማይሙት ሀጎስ የማይሙት አልማዝም ማትሙት ጫልቱም ማትሙት ጀማልም ማይሙት ከድጃም ማትሙት በኢትዮጵያ ምድር እንስሳት እንኳን ሳይቀሩ ታመው አርጅተው የሚሞቱባት ኢትዮጵያን ነው መመኘው እንግዲህ ምንድነው አንድ በረት ውስጥ 50 በሬ ቢኖር አንዱ ነው አመለኛ እበት ማያሳድር የሚያምስ ያንን ክፉን ትውልድ ብቻ በማይል እንዴ ዳን ይችላል እርግጥ ነው ሁላችንም መስተካከል ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል ይሆናል ስነ መግባር ስንል ከሌላው ዓለም የተለየ ስነ መግባር አለ ነው በደም እስ የት ምንድነው ለምሳሌ በቀላሉ ወስድልሽ ሰው ሲመጣ ኖር ብለሽ አክብረሽ መቀበል ይሄንን ያህል ለሰው ልጅ ክብር መስጠት የትም ሀገር የለም እርግጥ ነው ጃፓኖች ወደ ታይላንድ ሀገር ታይዎች ሰው ሰላም ሲሉ እንዲህ ይያሉ ታይላንዶች ጃፓኖችን ጎንበስ ይያሉ ሊያርጉ ይችላል 
እኛ ጋር ከማጎን በስነ ዝቅ ከማለት በላይ ለሰው ከሚሰጠው ክብር ብድግሉት ያለሽ ኖር ኖር በለሽ ብድግት ያለሽ ቤተኛውን ባህል ቤተኛውን መንገድ ይሄን ከዚህ በፊትም ገልጨዋል ሰው በውስጡ እግዚአብሔር ስላለበት ክብር ስለሆነ ሰው እኮ ክብር ፍጦር ነው ክብር ፍጦር ሰው እኮ ያው እግዚአብሔር ዓለምን ሰውን ሲፈጥረው በምን አይነት መልክታ ያወለሽ መሰለሽ ከእፀውና ከአባን እንስሳትን አራዊትን ከፍ አደረጋቸው በደማዊት ነፍስ እፀውና አባን ማለት አትክልትና ዛፎችና መሬት ወይም ድንጋይ ማለት ነው ከነሱ አራዊትና እንስሳት አዋፍን ከፍ አረጋና ደማዊት ነፍስ ሰጣቸው ከእንስሳትና ከአራዊት ሰውን ከፍ አደረገውና ምን ሰጠው ነባቢት ነፍስ ሰጠው ሰው እጅ ክብር ፍጡር ነው ስለዚህ ሰው ሊከበር ሊወደድ ይገባል ይሄ ደግሞ ስነ ምግባርን ከማወቅ ግብረ ገብነትን ከመማር የሚመጣ ነገር ነውና ኢትዮጵያ ስነ ምግባር አላት ሆይ በደንብ አላት ላለም የሚተርፍ እንደው የስነ ምግባር መምህርት ነች ኢትዮጵያ የስነ ምግባር ምንጭ ናት ኢትዮጵያ የመልካምነት መገለጫ ናት ኢትዮጵያ ዛሬ ያለውን እኛ የተዋርድነውን ሰዎች አይደለም ማየት የሚገባው ዛሬ ተዋርደናል ዓለም አማራችን ዓለም አወቃችን ደንቁረናል ጠፍጠናል ጨለማው üst ነው ያለ ነው ለምን እንደ ነው የሆነው ጥቂቶች ሰዎች ለራሳቸው አስተሳሰብ አውሮፓ ድርሶ ይመጣና ሲማር አሜሪካ ድርሶ ሲመጣና ሲማር የአሜሪካን ችግር እና የአውሮፓን ችግር በስሌቨሪ ያለው ለምሳሌ ከዌስት አፍሪካ ሄደው የነበሩትን ችግር ትንሽ ተማርኩ ብሎ መጥቶ እዚያ ሀገር ላይ አንድ ነገር ሊያመጣ ይችላል እብድ ህልጋዚቼ ሚስቴና ሳበርኳት እንዳለው ሰው ነው የማያቸው እና አንዳንድ የተማሩ ሰዎች ይባሉት ሰው ቤት ሄዶ ፈንድሻ ቆሎ በልቶ ነው ሰውየው እና ምን እንደው አለ ፋንዲሻ ቆሎ ነው እንደ ሱቅ አለ ለተባለ ገዛና ሄዶ ለሚስቱ እንደው ቆይ ይልኝ እስቲ ሄኮ ሚገርም ቆሎ ነው ብሎ ለካ መክደን አለባት ስትቆላ እንደው ጧሲን እዛ ለታመጣ ስትሄድ ጧሲን እዛ ለታመጣ ስትሄድ ቆጭ ብሎ ሊባላ ይጠብቃል እህ ያለ መጨረሻ ላይ እብድ ህልገዚቼ ሚስቴና ሳበርኳት አለ እብድ ትምርት እየተማሩ እየመጡብን ነው ዛሬ ዓለማችን የሚረብሽዋት መልካም የተማሩ አሉ ብዙዎች አሉ መልካም ነገር ተመረ መልካም ነገር ለመስራት አግሪቱ አንዲት እና ሳድጋት አንልም እንዴ ገበሬው እንዴት ይረሳ አንልም እንዴ ውሃውን እንዴት እንዳርገን እንጠቀመው አንልም እንዴ ኢትዮጵያ ኮክ 67 ወንዞች እኮ ወደ ውጪ ይሄዱ ያጠጣሉ እኮ ይሄን ወንዝ እንዴት እንጠቀመው አንልም እንዴ ዛፎች እንዴት እንትከላ አንልም እንዴ መንገዱ እንዴት አድርገን ሁሉ ነገራችንን መለወጥ እኮ እንችላለን የቀደመው ስነ ምግባር እኮ መምጣት አለበት ኖር ማለት እኮ ቅርሚያ መስጠት ነው ክብር መስጠት ነው ትራፊክ አንዳዱ መኪናው እና አንዳዱ ዲስቲ ለትገቢ ሲቲ ይገባብሻል በዚህ ጋር ሄድብሻል ሰው በመhall ይመጣብሻል የሚያቆረጠው ሰው ራሱ ቁም የተባለ ይመስላል ዘብራ ላይ ይሄንን ነው መቀየር የሚያስፈልገው ይሄንን ነው መለወጥ የሚያስፈልገው ስንታሩ ግጦቻችን ዛሬ ደክመዋል ገጠሩ ሽንት ቤት ቆፍሯል እንዴ የውሃ ጉርጓድ አለው እንዴ ይሄንን ማስተማር ነው ዛፎቹን መትከል ችግኖቹ መትከል አሁን የተጀመረው ነገር ደስ ይላል አብሮ መብላት ቆቃላል ነገር አለ በጣም ይገርምሽ ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ባለና አሚስ ቡና ሊጠጡ ገብተው ለየራሳቸው ከፍ ሊወጣሉ በጣም ይገርም ይነበር ሳይሄን ሬስቶራንት ውስጥ ገብተው ለምሳሌ ውጭ ሀገር ስቴጂ ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ሬስቶራንት ገብተን አሁንኛ ተሰብስበን አሁን እዚህ ጋር ያለነው ሚቀርጸው ወንድማችን እዚ መሲ አሁን አንቺ አንድ ላይ ሆነን ገብተን ብንበላ መጨረሻ ላይ ቼክ ሲመጣ ወይም ክፍያ ሲመጣ ቼኩ ሴፓሬትሊ ነው ወይስ ደሞ ቱጌዘር ነው ብሎ ይጠይቁሻል እያንዳንዱ በልቶ የራሱን ይከፍላል ሌትስ ጎ ደች የሚባል አባባል አለ ለምን በደች እንዳረጉ ታላቀም ምንድነው ያ ማለት እያንዳንዳችን ሄደ ለራሳችን ንብላ ነው ይሄ አንዱ እኮ የሰው ልጅ ኑሮ እኮ ከምግብ ጋር አብሮ መብላት እኮ አብሮ መጠጣት ራሱ እኮ ፍቅር አለው ይሄ የት ነው ያለው በዚህ ምድር ላይ ነው እኮ ያለው መከባበር እኮ ማለት ነው እኮ እንደ እስቲ የገጠሩን ህዝብ እስቲ ያስብዩ ያንዱን ገበሬ እኮ ወንፈል ተብሎ ጂጊ ተብሎ እንደገና ደሞ የሆነ ባንድ ላይ ገቦ ተብሎ አብሮ ያርሳል አብሮ ይኖራል እንደምን አደራችሁ ሰው ብቻ እኮ አይጠይቅም ኢትዮጵያ እኮ ደና አደራችሁ ቀየው ደና ነው ከብቱ ሁሉ እኮ ነው የሚልሽ ከሰው አልፎ እኮ ለእንስሳት የሚያስብ ትውልድ እኮ ነው እኮ ይሄን ግን ዛሬ ቀይረናል ዛሬ ለውጠናል ስለዚህ ይሄ ደሞ ጊዚያዊ ነው ይሄን ግዛዊ ግን ለነለውጥ የምንችለው እዚ መጻፊ ላይ የተጠቀስኳቸው አንድ አራት ሰዎች አይነት ባህሪ አለ የሚያስፈልጉን ብዬ አንድ ባለራዮች ሁለት ባለነጽሮች ሶስት አንቃዮች አራት አንቃዮች ማለት ባለራዮች ወደፊት የሚወሩ ነገር የሚያው ነጽሮች እየለዩ ክፉን ከደጉ የሚያመለክቱ አንቃይ ደግሞ የሚያፈልቁ ነገሮችን ኢንቨንት የሚያደርጉ የሚያወጡ አንቃይ ደግሞ የሞተውን የሰው ልጅ ልቡና የሚቀሰቀሱ ናቸው ሰው ዛሬ እንዲለወጥ እንዲቀየር አሁን ያለው ወጣት ተመልከች ለምሳሌ የዋ ነው ኢትዮጵያ ወጣት የትኛው ቦታ ብትጂ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምራቅ ይሄ ወጣት በ20 አመቱ ረብሻው ስከተውታል በ17 አመቱ በ18 አመቱ ጦርነቱ ስከተው እንዲጣል አድርገውታል 
ከ20 አመት በኋላ ምን እንደሞሆነ ብሎ ማሰብ አለበት ይወጣት ምን እንደሞሆ ነው ከ20 አመት በኋላ 40 አመት የላይ ምን አይነት ሰው ነኝ ማለት አለበት አይሽ ስለዚህ ለጊዜው ተጠቀሙበት ሰዎች ልክ እንደ ነው ሸንኮራ እንደ ሸንኮራ መጣው ጣሉኝ የሚሉ ሰዎች አሉ አና ባላል እንደ ሸንኮራ መጣው ጣሉኝ ይባላል እና ጥቅሙን ወስዶ ሌላው ግን ገፍትሮ አይሆንም ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው ያላቸው ስነ ምግባር ለሁሉም የሚጠቅም ነውና የኢትዮጵያ ስነ ምግባር የተለየ ስነ ምግባር ነው ሰዎች ያጠኑት ነው የተለየ ነው ይሄንን ስነ ምግባር ግን ትውልዱ ላይ ማምጣትና እንድንፋቀር እንድንዋደድ ሞኔ ነው ልበታል የፖለቲካ መሪዎች ሊገነዘቡ ይገባቸዋል በእውነት ቢሰሩ በእውነት ስልጣን ላይ ይወጣሉ በሀሰት ቢሰሩ ግን ትርጉም የለው ደጋግ ነገስታት ሲመሰገዱ ይኖራሉ ክፉ ነገስታት ሲረገሙ ይኖራሉ ስለዚህ ስለ ራስም ማሰብ ነውና የኢትዮጵያ ስነ ምግባር በእውነት የተለየና እርስ በርስ የመዋደድ የመከባበር ያለው ነው ሰው ታሞኮ ሄዶ ኮ ሰው ያስተማመዋል ምንም የሌላቸው ኮጎረቤቶች እናቶች ከጎሬት እየተፈተፈተ ለማትባል እረ ለከለ ይባላል እኮ እና ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ደጅ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ ኮ ሰው እየለመነ እየኖረ የሚኖርባት ሀገር ናትና ያን የቀደመ የመዋደድ መንፋሳችንን ማምጣት አለብንና ዮሐንስ ራይ የሚባለው መጽሐፍ ላይ ምን ይላል የቀደመ ፍቅርን ተታለና የምንቀፈበት ነገር አለኝ ይላልና እኔም ኢትዮጵያዊውን በጠቅላላ የቀደመ ፍቅሩን እንዲያስብ ነው በታናሽነት ለመከረም ምገባኝ እኔም ራሴ ላድርገው ምገባው ስነ ምግባርን ከፍቅር ጋር ይዘን ፍቅርን ከስነ ምግባር አዋህደን አገራችን ኢትዮጵያን በአንድነት መንፈስ የሃይማኖት ጉዳይ ይግል ነው የሃይማኖት ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ምን ይድበት ነው ያገር ጉዳይ ይሁሉ ነው የሚያምን አለ የማይምን አለ በአንድ ላይ ሆነ ነው ልንሰራም ይችላል በመተባበር ነው እነዚህ አምስት ጣቶች እኮ ካን አንዱ ሲጎድ ልኮ ችግር አለ እኮ ብርጭቆን በደም በለማያዝ እኮ ሰላላ መስራት እኮ ያስቸግራል ስለዚህ ሁላችንም በአንድ መንፈስ እንድንኖር ነው ይሄ ነው ትልቁ ነገርና ሃይማኖትን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሴኩላር በአለም ያስተሳሰብ ይዮ ተፋቅሮ መኖርን የመሰለ ነገር ምንም ነገር የለምና ያ ቀደመው ስነ ጓራችን ወዴት ገባ አሁን እንዴት እንዲልን ነው እንቻለን አሁን በአብዛኛው ሰው ከሰው ይልቅ ለቁስ ከፍተኛ ትግሮ ሰጥቷል ይባላል እነዚህ ያን ነገሮች በሌላው ማለም አስጨንቀዋል በተለይ ሁለት ነገሮች አሉ ማቴሪያሊዝም እና ኮንሲመሪዝም ይባል አሳሳብ አለ የማቴሪያሊዝም ንብረትን የመውደድ ነው ከምንም በላይ ኮንሲመሪዝም ደግሞ ዝም ብሎ የመሸመት የመግዛት ባይበሉትም ምን ባይበሉትም ዝም ብሎ የማግበስበስ ስሜቶች ናቸው ይሄ አውሮፓን መጥቶታል ሌላውንም ማለት መጥቶታል ስለዚህ ይሄ ወደኛ ማይነት የሚመጣ ይሆናል የኛን ግን ጉዳይ ስናየው ይሄ ሁሉ ስለ መግባር የትገባ እንዴት ትንሽ ነገር እንኳን አልቀረም ብሎ ላይስበሉ እርግጥ ትንሽ ነገር አለ አልተጠቀምንበትም እንጂ እኮ አለ እርሾ አለ እኮ አሁን ድንጋይ ውስጥ እኮ ሳት አለ ስላላው ጣ ነው ነው እንጂ ድንጋው እኮ ከድንጋው ሲጋጭ ሳት አለ ያለንም ማ ነገር አለ እስካሁንም የተጠበቀን እኮ እሱ ነው ይዞ እኮ በሰንሰለት የሚያስረን እንደው ኢትዮጵያዊነት እና ለባፋችን አሁን በትያና ነው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ራሱ ኢትዮጵያዊነትን ከምን ከምን ጋር እንደሚገልጡት እንመለከታለን ደስ ያሰኛል ሁሉም ኢትዮጵያዊስቲ በቃ መልካም ሆኖ ታገኘው አለሽ በየግሉ ስታገኘው ግን የሚጠቀሙበት ኃይላት አሉ እና ብዙ ጊዜ ምንድነው ትልቁ ችግር ከቀድሞ ዘመን ስንመጣ ለምሳሌ ከ1945 አካባቢ ስንመጣ ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር የተበላሸው አውሮፓንንም ሰላልን የኛ መሰረታዊ ነገር ይያል ትልቁ እኔ በመጻፍ ላይ ማስቀ ያስቀመጥኩት ነገር ሰዎችም በራሴ ባየሁትም ጥናት ትልቁ ችግር የተከሰተው የውጪውን ዓለም እንም ሰላልን በፖለቲካው ውጪውን ዓለም እንም ሰላልን በሃይማኖት የውጪውን ዓለም እንም ሰላልን በሁሉ ነገራችን የውጪውን ዓለም እንም ሰላልን ትልቁ ችግር ከውጪው ዓለም የሚወሰድ ጥሩ ጥሩ ነገር አለ ያን ጥሩ ጥሩ ነገር መገብየቱ ትልቅ ጸጋለው ግን ምን ሆነ ተተካ ባህላዊ ነገሮች ጠፉ የፖለቲካው ሂደት ከውጪ እየተገለበጠ መጣ ያንዳንዱ የአቢዮት ስም ስትመለከቺ ለምሳሌ በደርግ ዘመን ማርክሲስ ሌኒኒስት የእንግሊዝ አስተሳሰብ ነበር ሲነገር የነበረው አሁንም ያለው አስተሳሰብ የሶሻሊስት አስተሳሰብ ነው የሶሻሊስት አስተሳሰብ ነው እነዚህ አስተሳሰቦች ከኛ ጋር አብረው ተዋህደው አልሄዱ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች አሏቸው አሁን ለምሳሌ ክፉም ሐሳቦች አላቸው ግን ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችም አለ ያን ከአግራችን ሁኔታ ጋር አዋደን አለያዝ ነው አዋደን ስላለያዝ ነው ቀስ ይያለ ሸረሸረ ቀስ ይያለ ሸረሸረ ቀስ ይያለ አጠፋልና ትልቁ ነገር የሆነው የስነ ምግባር ውድቀት ወይም ደግሞ የግብረ ገብነት ድቀት የገጠማት አግራችን የገጠማት ሁሉ ታላቅ ታናሽ ሁሉ ጠፋ 
ለምሳሌ የአጼ ግርማው ያጼ ለስላሴ ዘመን ሲያበቃ ሽማግሌ ሁሉ ተጠላ ትልቅ ሰው ሁሉ ተጠላ አዳሃሪ ተባለ እንደው የወፈረ ሰው ራሱ የሚሰደብበት ዘመን መጣ በደርግ ግዜ ደሙ ስትመለከቺ ያለው ነገር ስታይ ራሱ በተክስያን የሚሄደው ሰው ወጣቱ በተክስያን ሄዶ እንዳይሰበሰብ አይ ይሁማ የወጣቶች ማህበር እሁድ በጠዋት ስብሰባ ይጣራል እሁድ በጠዋት ያ ይሁማ አሁን ያሁን ምን ሆነ መሰለሽ ጉደ በተክስያን እንዳይሄድ በተክስያን የሚሄደው ሰው እንደሞኝነት ሃይማኖቴ በትኛውም ብቻ በትኛውም ሃይማኖቶች እንደሞኝነት ተቆጠረ አሁንም ያለንበትን ዘመን እነዚህ በአጠቃላይ ያያያናቸው እነዚህ 30 አመታትም سنመለከት በአጠቃላይ ሃይማኖቱ ላይ ከፍተኛ ውግ ያለ በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ከፍተኛ ውጊያዎች እና ያለ እነዚህ ነገር ስነ ምግባርን የሚያስበው ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀደም እንደነገርኩሽ ስለ ሰው ብቻ ሳይሆን ስለ እንስሳት ለምሳሌ ሰርበት አክብር በአላ አክብር ሲባል ሰው ስራፈት እንዲሆን አይደለም ብዙ ሰዎች አልገባቸው ስራፈት እንዲሆን አለም በሬው ከማረስ እንዲያርፍ ከሰው አልፈን እንዲህ የሚያስብ ሰው ሆኖ ይነበረባት በአህያው ከጭነት እንዲያርፍ ገበሬው በአላ አይደለም እርሻው ሲያቆም አጠገቡ ጽዳቱን እንዲጠብቅ አጥሩን እንዲያጠብቅ የታመመ እንዲጠይቅ ያዘነ እንዲያጽናና በአላት የተደረጉት እኮ ለዚህ እኮ ነው ችግረኞችን ለመጎብኘት ሲጸልይ ለምሳሌ ስለ ሰማያዊ አየር ስለ ወንዞች መምላት ስለ አዕዋፍ ስለ አራዊት ስለ እንሳት ይጸልያል እንኳን ለሰው እና ይሄንን መሰረታዊ ነገር ከመጀመሪያ የነበርነው እየተናደ 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 መጣ አሁን ምን ሆነ የጨው ድንጋይ የጨው ተራራ ሲፈርስ ሞኝ ላሰ ብለ ሐለቀሰ ይባላል አሁን እንደዛ ነው እየሆነ ነው ያለነውና ከትንሹዋ ነገር ግን ጀምረን አሁንም ያለችውን እንደው ትንሽ እርሾ ስላለች እቺን እርሾ እንደው ሊጡን አብኩ ተንባት ወደ ቀደመ ማንነታችን بنመለስ ትልቅ ነገር ነውና ዘመትንበት ስነ መግባራችን ላይ ለዚህ ነው ስለዚህ ያን እንደገና ማደስ ያስፈልጋል ማከም ያስፈልጋል መጠገን ያስፈልጋል ተሰብሯል የተሰበረ ነገር አለ የነበረው ክብር የነበረው ጸጋ የነበረው መዋደድ ተሳብሯል ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ተጠያቂዎች ነን እከለ እከሌ ማለት አንችልም አንዱን ጣት ወደ ሰው ስትጠቆም ሶስቱ ወደ አንተ ነው የሚባላል ባባላ አለ አይደለም እያንዳንዳችን ከራሳችን ነው ይሄንን ለንለውጦ የምንችለውና አሁን ያለው ሁኔታ ያጋጠመበት ጊዜ ያለ ጥንትም እንዲያነት መውደቅ መነሳት በሰው ግላዊ ህይወት ውስጥ እንደሚያጋጥም ሁሉ በአገር ላይ ያጋጠማል ክፉ ሰዎች እስከመጡ ድረስ ክፉ ነገር ይመጣብናል እንደ ንጉሱ አጎንብሱ እኮ ነው ንጉሱ በጣም አጭር ናቸው አሉ እና እንደው ደሞ ጎበጥ ይላሉ አጎንብሶ ሲሄዱ ሰው ሁሉ እንዴት ከንጉሱ በላይ ይሁን ቁመቱን ስለዚህ ሁሉም ይያጎነበሰ እና የኛ ህዝብ መሪ ይቀበላል መሪው ነው ያል ስለዚህ መሪዎችን እግዚአብሔር ጥሩ ያደርጋቸውና ይጸልያል ሁሌ ቅን መሪ የሚሰጥ እግዚአብሔር እና ቅን መሪ እንዲሰጠን ያስፈልጋልና የዋሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀናውን የሚያሳየው ትውልድ ነው የሚያስፈልገው ይሄን ወጣቱን ይሄን እንደው ዝም ብለዚህ ጋር ተጣላ እዚህ ጋር ተናከስ ሳይሆን ያንዶ ወደፊት የሚሆኑ ባለራዮች ትልቁን የሚያሳዩት የኛ ወጣት ይነሳ ይወዳደር ከሌላው አፍሪካ ወጣቶች ጋር እንዲወዳደር ካውሮፓ ወጣቶች ጋር እንዲወዳደር ካሜሪካ ወጣቶች ጋር እንዲወዳደር እዚህ ጋር ጥር አድርገሽው የት ማይሻገር እንዲያይ ማድረግ በቃ እንዲመለከት ማድረግ ተስፋ ዓለም ትንሽ እኮና ትልቅ መስላን ትንሽ ነች ትንሽ ነች ያው እንደው ዓለምን ዞር ያለው ማለት ይቻላል ካንዳንዳ ሀገሮች በስተቀር ትንሽ ናት የሰው ልጅ ደሞ ከዛ ላይ እድሜው ትንሽ ነው አሁን ቁርሜ የለም በእኛ ሀገር እንደውም የድሜ እንግዲህ ጣራውን አላቀም ስንት እንደደረሰ አሁን ድሮ 45 ይባል ነበር እንግዲህ 50 60 ድረስ ሆነ እሰየው ግን ለ60 አመት ለ80 አመት ለ90 አመት አይሽ እውር ይላል ሰው ልጅ እኮ እውር ይላል ክፋት ሲነግሩት እኮ ውስጡ እንደሚዘራበት እኮ ክፋት ከተዘራበት ክፋትን ይዞ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ምን ነው ነገር አለ ፉት ያልሽው ነው እንትፍ ምትዩ ውሃ ፉት ብለሽ እንትፍ ምትይ ውሃ ነው የተከተተበት ነው የሚያወጣው የተከተተበት ስለዚህ ያን ነው ትልቁ ነገር እና የሰው ልጆች መልካም የሆነው ነገር እንዲዙ እንደው ያ ይቀደመው ማንነታችን ተሰብሯል አዎ ተሰብሯል እንጠግ ነው ለነሳ ይነሳሉ የኢትዮጵያ ልጆች አሁን ያለው ነገር ይቀይሩታል አልታ ያለሽ ያ አማርኛ ተናጋሪው ትግርኛ ተናጋሪው ኦሮሞኛ ተናጋሪው ወላይተኛ ተናጋሪው አፋርኛ ሚናገሩ ሶማሊኛ ሚናገሩ ሐሪኛ ይያንዳንዱ ትውልድ ይነሳና አንተ በዘር አስብ በጎስ አስብ በቋንቋ አስብ ያለውን እየረገመ መልካሙን ነገር የሚያመጣበት ሰዓት በቅርብ ይመጣል ጻይት ይወጣልች እንዲ ጨለማ ሆኖ ደመና ሆኖ ዝናብ ዘንቦ እንደው ድቅድቅ ጭቃ ሆኖ በፍጹም 
ብርሃን ይወጣል ጻህ ይወጣል የኢትዮጵያ ልጆች እነሳሉ ብዙዎችም እየተነሱ ነው ይተውታል ዞርበ ሊሉታል ክፋትም ይሰራው ሁሉ ዞርበ አልጠቀም ከኝም ይሉታል የጣሊያንን ከንቱ ሐሳብ የእንግሊዝን ክፉ ሐሳብ በኢትዮጵያ ላይ ለተዘራ ለተበታተነኝ ዞርበ እነሳለሁ ሚል የኢትዮጵያ ወጣት ይነሳል ታያለሽ ብርሃን ይሆን ልጆች ይነሳሉ ወነተኛ ልጆች ወንዶችም ሴቶችም ይነሳሉ እጅ ለእጅ የሚያያዙ በተራራው ላይ አብረው የሚሄዱ በወንዞች ጅረት አብረው የሚጫወቱ የኢትዮጵያ ልጆች ይነሳሉ እንደውም ብሎ በዚህ ክልል በዚህ ክልል እሱ የለም የሚመጣ ዘመን አለ ያ ዘመን ደግሞ የበረከት ዘመን ነው የሚሆነው ነው ስለዚህ ይመጣ ያ ግን እንዲመጣ መስራት ያስፈልጋል መነሳት ያስፈልጋል መተባበር ያስፈልጋል አሁን ያለው ትውልድ ማወቅ አለበት ማወቅ ብቻ መማር ብቻ ሳይሆን መመራመር ያስፈልጋል ማወቅ ብቻ ሳይሆን ያወቀው ነገር የሚተረጉ መሆን ይኖርበታል ስለዚህ ዛሬ ቅጽል ያላቸው ሰዎች ይዘው መጣው እኔ አውቀላለሁ እኔ ተምር ያለው በማለት ሰውን እርስ በርሱ ሊበታትኑት ሲመጡ ትውልዱ ግን በቃ የሚልበት ሰዓት እንደሚመጣ አመናለሁ ዛሬ ያለችው አርግጥ ልክ አይደለችም ታማለች የታመመ ህይወት ነው ያለው የሰው ልጅ ያ ደሞ ታሞ አይቀርም የመነሳት አለ የመቅናት አለ የመበርታት አለ ይታየዋል ዴ ቶፒያዊነት የሚለው መንፈስ ይታየዋል ከዛልፉ አፍሪካዊ ይታየዋል ለሌላው ሰው ሁሉ ያስባል ቀና ሐሳቢዎች ይነሳሉ መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ያደርጋሉና ስነ ምግባር ልክ ነው አሁን ያለው ሁኔታ ላይ ተበላሽቷል የተበላሸው የውጪውን መምሰል سنፈልግና ከራሳችን ጋር ሳናዋሃደው سنቀር ብቻ ነው ለዛ ነው ትልቅ ችግር የሚመጣበት አንድ ሰው ከካናዳ የጠየቀ ጥያቄ አሁን አንድ አንድ ቦታ ላይ ሰዎች የሚመሯቸው ንሙሾች ይዘው ሊገቡ ይችላሉ ውስጥ ተበቅደሱ ድረስና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምን ነው ውሾችና እንደ አንድ አንድ ትሮችን የቤት እንስሳት አይነት ነገር መቅደስ ይዘል ለምን ነው ማንገባው ሚል የጠየቀ ይሰው አስተውሳለሁ በክርስቲያን ለሁሉም ቦታ አላት ቤተ መቅደስ እንግዲህ ቀድም ያልኩሽ አለ ህይወት ሶስት አይነት ህይወት አለ ህይወት እንስሳዊ አለ ከእጽዋት ውጪ ህይወት እንስሳዊ የእንስሳት ህይወት ነው በተፈጠሩ ይሰጣል በሞት ይወሰዳል እንደተወሰደ ይቀራል እሱ የእንስሳት ህይወት ነው ተንሳኤ ያላቸው ህይወት ሰባዊ የሰው ነው በተፈጠሩ ይሰጣዋል በሞት ይወሰዳል በተንሳኤ ዘጉባዬ ይመለሳል ዘያ ያፈጠረው ይሞታል ግን ተመልሶ ህያ ይሆናል ህይወት መላአካዊ በተፈጠሩ ይሰጣል አይሞቱም አይወሰድም እንደተሰጠ ነው የሚቀራው እና ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ሰዎች የሚገቡባት ስንሳለ ለመራሱ ቤተክርስቲያን ዝም ብለና እንሳለም ሰላም ቅድስ ቤተክርስቲያን አምሳሌ ኢየሩሳሌም ብለን ነው እንሳለም ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሶስት ቤቶች አሉ ወሳይ ቤቶች ወደ አንድ ቤተክርስቲያን ስትገቢ ሶስት ወሳይ ነገር ይተያለሽ ደጀ ሰላም የሚባላለ ደጀ ብርሃን የሚባላለ ቤተ ለህም የሚባለው ማለት ነው ከዛ ቤተ መቅደሱ አለ ደጀ ሰላም የገነት ምሳሌ ነው ሰውይ ሲመጡ ገነት ደጀ ሰላም ውስጥ ቆየት እንደሚሉት ሰው ሲሞት ገነት እንደሚቆየው ማለት ከዛ ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚለወጥ ከዛ ወደ መቅደሱ ይገባል ቤተልሔም ደግሞ ጌታ የተወለደበት ነው ቅዳሴ ሲገባ ከቤተልሔም ወደ መቅደሱ ጌታ ቤተልሔም ተወለደ ቀራሪ ነው ተሰቀለ የሚለውን ሚስጥር እንመለከተበታለን እና ቤተክርስቲያን ማለት ሰማይ ምን ለምሳሌ ነጭ ልብስ ይባላል በሰማይ የክብር ልብስ ይተበቃል ነው ስለዚህ ቤተ መቅደስ ለሰዎች ልጆች ብቻ የሆነች ናትና እንደው ለየት ያለ ጥያቄ ስለላላችሁ ለምንድነው ውሻይ ልጅ የማልገባው ያለው ሰው በዛ ነው ትልቁ ነገር ግን እኔ ምንድነው ማንኛው እምነት ድርጅት በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ እንደተይቅ ነው የማንኛውም የእምነት ድርጅት ጋር መነጋገር ይችላል እኔ አጋጣሚ በማስተር ሲን በማርበት ጊዜ አንዱ የተባርኩት የወል ሪሊጅን ነው ያ ዓለም እና ሃይማኖቶች ፍልስፍናዊ ጥናት ከምንድነው የተነሱት የሚለውን አለ እና ዝምብያ ላወራም መሰረታዊ በሆነ ነገር ላይ ነው አብዛኛው ጊዜ ደሞ ስታዩ ከኛ ማማኞች ጀምሮ እንደ ጫፍጫፍ ማያዝ ጥሩ አይደለም መሰረታዊ ነገር ቤዚክ የሆነው መሰረታዊ የሆነው ነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋልና ማንኛውም ሰው የፈለገውን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል መበሳጨት ሳይሆን መናደር ሳይሆን ለመማማር እኮ የሰው ልጅ ነው በውጪ ዓለም እኮ ዲቤቶች አሉ ሰላማዊ ዲቤቶች እኛ ሀገር የለም እንደሱ አይነት በውጪ ሀገር ግን ሰላማዊ ዲቤቶች አሉ እነዚህ ደግሞ ዲቤቶች የሚደረጉት ዝም ብሎ የተማረው ካልተማረው ምናም ሳይሆን መሰረታዊ በሆነው ነገር ላይ ነው የሚደረገውና ብዙ አይነት ጥያቄዎች እነሳሉ ያው በአብዛኛው ግን በእምነት ጉዳይ ላይ ነው እንዴ ዘላለም ህይወት ማግኔት እንደሚቻል ነውና በሱ በሱ ይነሳል በሁሉም ነገር ያ ሃይማኖታዊ ነው በሃይማኖታዊ ብቻ መንገድ የሚታይ ነው ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ስራ በስተባጨዋል እርስ በርስ ይጣላሉ ሲከፋፈሉ ዱላ ሲበዙ ብዙ ቦታ ላይ ዩኒቨርሲቲዎችም ሰማ እሱ አይደለም አሁን ጠቃሚ ነገር እንዴት ነው ፍልስፍና በሁሉም ሙያዎች ሊሆን ይችላል በሁሉም የትምርት ዘርፎች ሊሆን ይችላል በሁሉም የትምርት ዘርፍ ላይ እንዴት ነው ሳይንስ ለምሳሌ ተነስተው በሳይንስ ላይ መነጋገር ይቻላል በፍልስፍና ላይ የፍልስፍና ሰ ሶክራቲስ የፕሌቶ አስተባሪ ነው 
ፕሌቶ የእርስቶቴል አስተማሪ ነው እነዚህ ሶስቱ ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ ልዩነት አላቸው ይሄን ወስዶ መነጋገር ያስፈልጋል በሃይማኖት ሲወሰደሙ ምንድነው መነጋገር ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ቁርአን ምንድነው የሚለው ባህባጋ ጊዳ ምንድነው የሚለው ወይም ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚለው ምንድነው አስተሳሰቡ የሚለው በዩኒቨርሲቲ ሌভেল ነው ይሄ የሚደረገው በመርምር አይነት ነገር ነው ቁጭ ተብሎ ሞዴሬተሮች ይኖራሉ በዛ አይነት መልክ ነው የሚነገረው አለዛ ግን ሽፍን ፍንፍን ይልና ድክመታችንን አናቀው ጥንካራችንን አናቀው ሁሉ ግዜ በዛ አይነት ይሆናል እዚ ለመدرس ግን መጀመሪያ የመማር መንፈስ በዩኒቨርሲቲዎች መስራት አለበት በትውልዱ መስራት አለበት አሁን እኮ ለመማር ሳይሆንና ስራ ለማያሳው ቀምቶ ያን ቦታ ደሞ ሰነ የሚፈልገው ይሄን ይዟል አይደለ እቀመዋለሁ ነው የሚለው እንጂ ሰርች ሄደ ይዳላል ለምን ይሄ ደሞ ሰዎች የጨመሩበት ነው አንድ አንድ እቺ የምትሞላሽ አውሊት የለችም ስትሞያት ነው የምትሽከረከረው ካልሞላሽ አታ ተሽከረከረ አትሽከረከረ የተሞሉትን ነው ሰዎች በውስጣቸው እንደገና የሚያወጡትና ያ ነውና ሰው ግን ራሱን ላይ ይገባዋል ራሱን ሊመለከት ሊመረምር ይገባዋል መስታወት ፊት እኮ ስትቆም ይራስሽ ነው የምታዩ እንደ አንድ ሚስት የምትወደዋል እንኳን ስትቆም እሱን አያሳያት መስታወት ራስን ነው የሚስቂ ሲቃል ኮስተር ብቲ ኮስተር ይላው መስታወት ሲቆመሽ በሲቂ እየሳቀነ ነው ኮስተር ስቲም ኮስተር ብሎ ነው የምታዩ ነጻብራ ራስን ማየት ወሳይ ነገር ነው በጣም ና ራሳችንን ማየት መመርመር ትልቅ ነገር ነውና ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለመማማር ለመመካከር ጊዜ መስጠት ከሁሉ በላይ ትልቅ ነውና ኢትዮጵያን ደግሞ አባቶቻችን እናቶቻችን ተፈጥሮ ያስተማራቸው ትምርት እንኳን ዛሬ ተማርኩ ከሚለው ዶክተር ነኝ ከሚለው ፕሮፌሰር ነኝ ከሚለው እንደዚህ ነኝ ከሚለው በላይ በገጠር ያሉ ሰዎች እኮ ችግራቸውን ይፈታሉ ዛ አፍስር ቁጭ ለኮ ይታረቃሉ ያን እኮ ነው መፈጸሚያ ያቃት የፖለቲካ ምርጭ እኮ ያን መፈጸሚያ ያቃታቸው ስለዚህ ያን የቀደመ ነገር ማምጣት ማለት እኮ እርቅና ፍቅርን ሰላምን ማምጣት እኮ ምህረትን ማድረግ ማለት እኮ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ እንዲህ እናርገው እንዲህ እናርገው ማለት ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ መሪዎች ምን ያለው? ለባቸውን ባንድ መንፈስ ብቻ ሰቀተው ከሚዙ እንዴት አድርገን እችን ትንሽ ሀገር ህዝቡንስ እንዴት አድርገን እናስተዳድረው ብለው 8 ሚሊየን ህዝብ የተራባ ያለባት ሀገር አሁን ባሁን ሰዓት እንኳን እንዴት አድርገን ለውጥ ማለት ዝናብ እየተበቀን የምን ኖር ሰዎች ነው እኮ ዝናብ እየተበቀን እግዚአብሔር የሰጠንን መስራት ያልቻልን እኛ እንደው ሰዎች እንዳይቀየሙ እንጂ ሰነፎች በአለም ላይ ሰነፎች ነን እኛ ነን የኛ ባህሪ ነው የስንፍና ባህሪያችን ነው እንጂ መለወጥ ይቻላል መስራት ይቻላል የሥራው ጥይት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አልበደለን ከምንም በላይ ልዩ አገር ሰጥቶናል ይሄን መጠቀም ግን አቅቶናልና ብንበረታና ብንተባበር ብንሰራ ትልቅ ነገር ነውና እግዚአብሔር ወርቅ ላይ ተቀምጠን ዛሬ የገዩጭ ገንዘብ እርዳታ የምንጠይቅ ሰዎች ይሆናል ወርቅ ላይ ቁጭ ብለን እና አላወቅ ነው አላወቅ ነው እና ንገነዘቦ የሚገባ ነገር ነውና መማር መመራመር ማወቅ ማሳወቅ መፋቀር መከባበር መልካም የሆነው ነገር ማሳየት ጥሩ የሆነ ነገር መገለጽ ሰው ሲባል ለህزب ሐላፊነት አለበት እግዚአብሔር ራሱ ሲፈጠረው ሰው ሰው እንዲወድ ነው ከዛ አልፎ ደግሞ ሌላውን ዓለም ጋር እንዲሁሉ ደግሞ ወዶ እንዲኖር ነው እግዚአብሔር ፈጠረው ሁሉ መልካም ነው ስለሚል ሁሉ መልካም ያርግልን እግዚአብሔር ሌላው ያው ላልሺ ነገር ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን እንዳላት ያውቃሉ ቃል ኪዳኑን ግን ካልገነባ ነው ያ ቃል ኪዳን በእኛ ዘመን ላይ ባይሰራ ለሌላ ዘመን ስለሚሰራ አሁን ላለው ግን ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጠርበታል ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን አገርነች ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ አትጠፋም እግዚአብሔር ያውቃላታል እግዚአብሔር እኮ ያለን ማውቅ ያለብን ነገር አለ አላ አዛር የሚባል ሰው ሞቶ በቢታንያ የማርያም እና የማርታው እንደሆነ ሞተ አለቀሱ መጣ ጌታ ከሞተ በኋላ ከዛ የተቀበረበትን ቦታ ሲያሳዩት ድንጋይ ተጭኗል ምንድነው ያላቸው ሰዎች ድንጋውን አንሱ አላቸው አላ አዛርን አንሱ አላቸው ድንጋውን አንሱ አላቸው ሰው የራሱ ድርሻ አለው ያን ድርሻ ካልሰራ ይጣፋል ያን ድርሻ ካልሰራ ይወድቃል ያን ድርሻ ካልሰራ ኢትዮጵያ አጣፋሙ የጠፉ አገሮች አሉ ከዓለም ላይ ኳላ ላይ ከብዙ ዘመር በኋላ ልትነሳት ይችላል አሁን ራሱ እኮ መጥፋት ማለት ነው ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ቆም መጥፋት ማለት ነው ስለዚህ አላ አዛርን ማንሳት ስለማይችሉ እግዚአብሔር የራሱን ስራ ይሰራል ሰው ደግሞ የራሱን ድርሻ መስራት ይኖርበታል አሁን ብዙ ሰዎች አይትዮጵያ አጠፋ ሚለው የሚያጽናና ቃል አለ ልክ ነው አትፈርስም አው የሚያጽናና ቃል አለ አትፈርስም ምንም ጥያቄ የለውም ይኖራል አገር አሁን ያለው ትውልድ ይሞታል ሌላ ትውልድ ይመጣል ትውልድ ያhalፍ ትውልድ ይተርፍ ነው ያልፋል ይመጣል ግን ከኛ የሚገባውን ስራ ለንሰራ ይገባናል ለከኛ የሚገባው መስራት ያለበት በብዕር ታንኮል የሚጽፍ ሰው ያንን ጽፉ ፍቅር ይያለ ቢጽፈው ሰው ለመግደል ምንጫ ያያዘ የተራበው ሰው ለመግደል ጦር ይዞ የተነሳ ሰው ሰይፍ ይዞ የተነሳ ማጭድ ይዞ የተነሳ ሰው የተራበው ሊያበላ እህል የሚያጭድበትን 
የጦር መውጊያ ይዞ የተነሳ መሬት የሚያርስበት ማረሻውን ሳይፉን ወደ ማረሻ መቀየር ጦሩን ወደ ዶማ መቀየር ጎንበስ ብለን መሬት መቆፈር አለበት የኛ ስራ ይሄ ነው መገራር አይደል አይደለም ስለዚህ ይሄን እንስናደርግ ነው ይቅርታ ይሄን እንስናደርግ ነው ኢትዮጵያ አትፈርስም ወደሚለው ደረጃ ምን መጣው እንጂ የፈረሱ ሀገሮች እንደፈረሱ ማንፈርስበት ጊዜ አለ ከዚህ በፊትም የፈረስንበት ጊዜ አለ የተገነባንበት ጊዜ አለ የወደቅንበት ጊዜ አለ የተነሳንበት ጊዜ አለ ያቀረቀርንበት ጊዜ አለ ቀና ያልነበት ጊዜ አለ ያም ይሆነው ግን በስራ ተለውጦ ነው ዘመነ መሳፍንትኔ የውድቀት ዘመን ነው የመፍረዝ ዘመን ነው በየቦታው ጎሳ ራሱ በራሱ ይዞ ከዛ በኋላ ሲከፋፈል ሲዋጋ አንዱ ጌታ ከአንዱ ጌታ አንዱ ሎሌ ሎላው እየተከተለ የሆነውን ታሪክ እናውቃለን የቅርብ ጊዜ ነው አትፈርስም እንዴት ይባላል ተፈርሳለኝ እንዳትፈርስ ግን ያချင်း ዘላለምው የማትፈርሰው ቃል ኪዳን ነው የማይፈርሰው አገሪቱ ልጅ የማትፈርሰው ትውልዱ እየፈረሰ አይደለም እንዴ ወጣቱ እየፈረሰ አይደለም እንዴ ተምሮኮ ስራ አጣኮ ወጣቱ ስለዚህ አሮጌቶች ይበሉት አጡ ሽማግሌዎች ደከሙ ምድሩን ይሄን ካልሰራ ነው ካልቆፈር ነው ምን እናደርጋለን ስለዚህ አትፈርስም ብሎ ዝም ብሎ ብቻ መናገር ሲያው እየፈረስ ያለ አለህና እየፈረሰች ያለች አለችና ትውልድ እኮ እየፈረሰ ነው ኢትዮጵያ እኮ ነው እኔ ኢትዮጵያ ያንቺ ኢትዮጵያ እሱ ኢትዮጵያ ሁሉም ኢትዮጵያ ያ ሌላው የሰፈርስም ያገርስም የቦታስም ነው ግን ያንን ቃል ኪዳን መልካም ይሁን በእኛ ዘመን መልካም ስራ ሰርተን ማለፍ ይገባናልና ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ ትውልዱ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር سنመለከት እንደው ዝም ብሎ በቃል ብቻ አንደለምና ለስራ መነሳት አለበት ለስራ ተነስተን ተፋቅረን ተዋደን ፈጣሪን አምልከን ማያመልከውን ቢኖር በራሱ ፕሪንሲፕል ተመርቶ ፍቅርና ሰላምን ግን መገንባት ያስፈልጋልና ዝም ብሎ አትፈርስም ሳይሆን እየፈረሰ ያለ ትውልድ ስላለ ማትፈርሰው ቃል ኪዳኗ ማትፈርሰው ኢትዮጵያ ዘላለም ስለሆነች ዛሬ ያለው ትውልድ ግን ሁሉም ሰው ተባብሮ መልካም ነገርን ማድረግ ይገባዋልና ዝም ብሎ አንድ ሰው ተቀምጦ እንዲያርግልኛ እንደ ድርሳ ነው ሚካኤል ያለ ብር ስጠኝ ብር ስጠኝ ዝም ብሎ ሚካኤል መጣና አልነገር ከአልባርክል አላረስ ከአልባርክል እንደው ዝም ብለ ብር ስጠኝ አይሆንም ስለዚህ ዛሬ ዝም ብለ መጠበቅ የለብንም ከሰማይ የሚወርድ መና ይለም ያኮ በእምነት የሚሆን ነው እግዚአብሔር አይሰራም አይደለም እግዚአብሔር ይሰራ እግዚአብሔር የሚሰራው ግን እኛ ድንጋውን ስናነሳ እሱ ደግሞ አላዛርን ያስነሳል ድንጋውን እኮ ማንሳት ይችላል ሰው ሲባል እጅና እግር ኮት ተሰጥቶታል አይን ጆሮ ተሰጥቶታል ስለዚህ አዳም ወይ ጥረ ግረ ብላ ስላለ ስራ መስራት መማር መመራመር በየ ደጋግም የነገርኩት ይሄን ነውና እቺን የቃል ኪዳን ሀገር አብረን ልንገነባት ይገባል እኛ ግን ዛሬ ያለ ነው ልንፈርስ አይገባም ልንተባበር ልንዋደድ ይገባልና ይሄን ነው የምንለው የኛ የመጨረሻ ምንም ሌላ ቃል የለንም ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ልጆች ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ለዓለም ሁሉ ሰላም ሁሉ የሚመለው ነገር አለ ነው በኢትዮጵያ ምድር ሰው የታመው የሙቱባት ምን ነው አበበ የማይሙት መገር ሳማይሙት ሀጎስ የማይሙት አልማዝም ማትሙት ጫልቱም ማትሙት ጀማልም የማይሙት ከድጃም ማትሙት በኢትዮጵያ ምድር እንስሳት እንኳን ሳይቀሩ ታመው አርጅተው የሚሙቱባት ኢትዮጵያን ነው የምመኘውና ማጠቃላይ ሰላምና ፍቅርን ለሁላችን ይስጥ የሚለው ነው በእኛ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜም ይባላል በየተደጋገመ ሰላም ለሁሉም ይባላል ሰላም ለሁሉም እንኩ ሰላም ይላልና ሰላሙን ለዓለማችን ለህዝባችን ይስጥልን በውጭ ሀገር የተበቱነቱን የኢትዮጵያ ልጆች በአገር ውስጥ ያሉትን የኢትዮጵያ ልጆች ሰላም ይስጥልን አንድ ተስፋ አለ ይሄም የፖለቲካ መሮች በተለያየ ቦታ ያሉት በአንድ ላይ ተፋቅረው በአንድ ላይ ተዋደው የልብን ልከኝነትና ግትራ የሆነውን हिसाब ትቶ ተስማምቶ እንደው ይሄ ይሻላል ይሄ ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ብዙሃን ይመው ይባላል ስለዚህ ለሰው ተብሎ የሚተው ነገር አለ መተው ነገርን ከተተውና ስለ ህዝቡ አስበነለት እቺን ትንሽ ሀገር ኢትዮጵያን ይቀደመ ክብሯን ይዘን ከፍ የምትልበትን የቀና መንፈስ ለሁሉም እመኛለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን